haijaenda vizuri sana kwa sababu kwanza tumekuwa na mabadiliko makubwa sana ya ratiba mara kwa mara na si si vyema kwa mfano timu ya Simba leo eh, haijacheza mechi takriban nane ambazo wenzake utamshacheza kwa hiyo ile ligi inapoteza mvuto wenyewe wa ligi leo ukiangalia English Premier League timu hazipishani kile inapofika wiki zote zimecheza michezo sawa sasa hili la 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 la, la bodi ya ligi mara mechi imeahirishwa mara hivi mara hivi wakati wanajua kabisa kwamba kalenda ya FIFA na kalenda ya CAF inatoka mwaka mzima kabla kwa hiyo ligi yetu si si nzuri kihivyo lakini lakini pia e, e, hata maamuzi mimi nimejaribu kufuatilia nimekuwa kwenye mpira muda mrefu na na naweza kusema maisha yangu nimeogelea nime, nime humo bado sana matatizo sana ya uamuzi lakini lakini ni jambo ambalo nadhani TFF wanatakiwa si kwamba uamuzi ni wabovu kiasi hicho lakini inawezekana hawajui tu sheria vizuri tafsiri ya sheria na tuache huu simba na uyanga tunapofanya maamuzi viwanjani tufanye maamuzi kwa kulingana na sheria 17 za mpira uh, wa watu wengi wanasema soka letu linakuwa na maana leo tunaiona club kama ya simba inafika inaendelea vizuri kwenye michezo hii ya kimataifa lakini watu pia wengine bado wanakuwa na mtazamo kwamba bado tunarudi chini hatupandi ama tukui wewe kwenye hili una mtazamo upi amina amini tunakuwa eh kukua si lazima si lazima mpate mafanikio kwa siku moja lakini kukua kwetu kunahitaji vitu ambavyo eh kwa kweli kuna kuna, ma, kuna mafanikio fulani yanaonekana angalia wazetu wa Burundi wana program kubwa sana ya kuchukua baadhi ya vijana wanaopeleka kwenda kusoma Ufaransa kwa ajili ya kuja kuwa makocha. Ndio maana leo unakuta timu zetu zina zina, zina ajili makocha kutoka Burundi. Kitu ambacho zamani asingeweza kutokea. Mm. Yeah. Na tumalize uh, juzi uh, tulimemsikia waziri mwenye dhamana Dr. Alison Mwakiembe akisisitiza uh, kwamba tuache kuita uwanja wa taifa kwa mchina na pingine tuite kwa kwa mkapa lakini mpaka hivi leo bado inaleta mkanganyiko kwamba uwanja wetu wa taifa hakuna jina maalum pingine wewe una mtazamo upi kwenye hili ah mimi nadhani tuendelee kuita uwanja wa taifa kama ambavyo ili iliamuliwa hapo hapo kabla lakini kwa sababu hata mapendekezo ya kusema uwanja ule uitwe uwanja wa mkapa ilishawahi kutolewa huko nyuma lakini mkapa mwenyewe alisema hapana tuendelee kuita uwanja wa wa taifa E, ni vizuri kuwa na jina specific. Uliko leo uitwe Juma, kesho Abdalla, kesho kutwa Ramadhani. Inakuwa haileti picha, haileti picha nzuri sana. Nadhani e, hata waziri alipotaka na mimi nimeona ona kwenye mitandao wapo walio walio mbeza beza hivi. Lakini sidhani kama walifanya jambo jema kwa sababu e, uwanja ule ulishapewa jina uwanja wa taifa. Tuendelee kuita hivyo tu. Haya majina ya utani utani mengine kwa kweli sidhani kama yanatija sana. Eh hmm. ya utani tuyafanye mtaani lakini tunapokuja kwenye official issues tuite uwanja kwa jina lake. Kwa nini unafikiria itajiki ama uh, program maalum kwa Watanzania watu waweze kupendekeza jina ambalo linaweza likapendeza zaidi kwa kwa uwanja kuliko huu wa taifa ambalo unaonekana hauna jina bado. No, mimi mimi mimi, mimi nadhani ama ungeitwa Benjamin Mkapa ama ungeitwa Jakaya Kikwete ama ungeitwa Mwalimu Nyerere ama ungeitwa vivyote lakini kikubwa ni kustick kwenye lile jina ambalo uwanja unalo hadi sasa tunasema hii ni national stadium watu wengi wanaokuja wageni hata ukisikia commentators wanaotangaza mpira pale kwenye uwanja wanasema tupo kwenye national stadium Dar es Salaam sasa wewe Sijawahi kusikia mtu anasema we are here in the Chinese stadium. Kwa hiyo mimi nafikiri tufike mahala tuheshimu eh kauli za viongozi wetu na, na, na tubaki na jina hilo la uwanja wa taifa. Najua ile wanasema kwa mchina walikuwa na ni, ni majina ya utani utani. Mm. Sasa najua siku hizi kuna lugha hiyo kusema kwa mchina maana labda kitu feki. Mm. Mm. Eh, kitu ambacho <laughs> kwa kweli sidhani kama kama ni ni, ni tija sana. Kwa kikubwa ni kwamba uwanja ule ni uwanja wa taifa. Tuendelee kuita uwanja wa taifa. Lakini kuita kwa mchina maana ni kwamba kwa hizi kauli za mtaani kwamba kitu chochote kinachotoka China ni fake. Kwa hiyo ina maana kwamba hata ule uwanja ni ni fake. Sidhani kama ni ni jambo ni jambo jema. Serikali ifanye kazi kubwa sana kujenga uwanja ule. Lakini kuita kwa mchina hii nadhani si vizuri sana. Hata wewe ni sawa sana wewe leo ukibadilisha jina ukaanza kuitwa wewe ni mchina wewe. Unafikiri ni jema fake. 
Nikushukuru mheshimiwa. Asante. Asante.